Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta oportunidad vamos a tener como entrevistado a David Tuesta, que es presidente del Consejo Privado de Competitividad y está aquí con nosotros para poder hablar del último informe, el informe de competitividad 2022. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Isaac? Encantado de estar contigo. Gracias por estar aquí con nosotros. Y, y nos gustaría pues comenzar hablando de, de, del informe que han presentado ahora, ¿no? Es el, el informe de este año, eh, 2022, que tiene algunas novedades, entre ellas, que hay dos as nuevos aspectos que se están eh, incorporando, ¿no? Que es el de desarrollo digital y el tema de, eh, macroeconómico, ¿no? Entonces, mmm, de pronto, ¿qué es lo que ha motivado que se dé justamente esta eh, modificación o actualización, en todo caso? Sí, en los temas de competitividad hay diferentes eh, factores, ámbitos que intentamos priorizar, ¿no? dependiendo del momento y las circunstancias. ¿no? Eh, el caso de lo digital eh, es evidente, es decir, sabemos digamos, que todo el tema de la transformación tecnológica se viene observando hace bastante tiempo, eh, pero, digamos, durante la época de, de la pandemia en que nos obligamos a desarrollar muchas actividades de forma virtual e incluso los mercados laborales, por ejemplo, que se tuvieron que adaptar ¿no? a, a los trabajos remotos ¿no? y viendo la importancia de contar con infraestructura adecuada y una regulación también que permite que diferentes negocios eh, con estas pl nuevas plataformas se puedan desarrollar, consideramos que este era eh, un momento para empezar a hablar de ello. Eso es en, el parte, en la parte digital. Y el otro tema es el de estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica siempre ha sido un elemento central en, cuando uno habla de, de generar competitividad, entendiendo la competitividad como la capacidad de, de producir más con menos, o sea, que tengamos más productividad respecto a otros. Eh, este, en, en, en estabilidad macroeconómica hemos, es, hemos sido y seguimos siendo, creo, número uno en el mundo, de acuerdo al ranking de World Economic Forum, ¿no? Básicamente por el nivel de independencia que tiene el Banco Central de Reserva y las reglas fiscales que se tiene eh, a partir de las instituciones, ¿no? Que se han desarrollado en eh, sostenibilidad fiscal. Pero hemos visto, ¿no? Que ya con el nuevo gobierno, ¿no? Y habiendo cuestionamiento respecto al modelo económico, respecto a la Constitución, y siendo este, la base justamente de la estabilidad monetaria y fiscal este, la Constitución del año 93, creemos importante, relevante hacer énfasis en, en, en la defensa y en el blindaje de estos pilares. Ahora, en cuanto a lo que respecta a esos pilares, ustedes han hecho una serie de recomendaciones ¿no? que, que, que han presentado en, en el informe, y en cuanto a al, al campo de estabilidad eh, macroeconómica, entre las sugerencias, recomendaciones que ustedes establecen, que ustedes presentan, está eh, el hecho de, de poner un, un tope, por así decirlo, al endeudamiento, ¿no? eh, para que haya una, esta, una adecuada estabilidad eh, fiscal, una, un, un adecuado manejo ¿no? de los recursos por parte del gobierno, para que nos entiendan quienes nos están viendo. Y, y esto quiere decir que en realidad ya el Estado peruano, el gobierno peruano, está ya gastando demasiado, está gastando más de lo que se tiene? Eh, tu lectura es correcta, ¿no? Eh, el mundo en general, eh, eh, como consecuencia de la pandemia, se vio obligado a eh, realizar gastos extraordinarios, ¿no? financiamiento extraordinario, endeudarse también, para enfrentar la situación de vulnerabilidad que enfrentaban tanto trabajadores que quedaron sin empleo y una gran proporción de compatriotas que no podían salir a desarrollar sus trabajos en la calle. Nosotros recordemos que en el Perú es una economía, en este caso, bastante importante. Gracias a que contamos con ahorros y recursos, se pudo efectuar un plan de contingencia bastante fuerte, eh, pero eso requería una vez empezáramos regresando a la normalidad, empezáramos a demarcar la forma como íbamos a empezar a regresar a niveles más manejables de endeudamiento, por un lado, y de gasto. 
Entonces, sí, sabemos que estamos en niveles desviados, probablemente en un 25% digamos, de los niveles de deuda y déficit, ¿no? Eh, sabemos que tenemos que converger déficit fiscal, por ejemplo, a niveles de 1% de déficit, que es lo que nos dice la ley de responsabilidad fiscal, pero se requiere una normativa que señale claramente cómo es que en los próximos cinco años, por decirlo así, vamos a ir llegando a ese nivel de 1%. ¿Por qué? Porque nuestros acreedores, los que nos prestan, los inversionistas, requieren que se le transmita de forma clara un compromiso de cómo es que vamos a ubicarnos en una senda estable. Entonces se entiende que la situación hoy de más gasto, de más endeudamiento, es temporal, entendible porque lo que, por lo que se estuvo pasando en la pandemia, pero ya llega el momento de empezar a llegar a ese nivel. Y eso también va de la mano con una eh, buena política de crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, si no hay recursos para sirvan de base para generar eh, fuentes tributarias para pagar esa deuda, entonces la cosa se complica. Entonces, crecimiento económico también es central. Bien. Por otra parte, eh, cuando hablamos de gasto ineficiente, que es algo que ustedes también mencionan en este apartado, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué es lo que se interpreta como gasto ineficiente en el Estado y cómo es que puede reducirse? Fíjese usted, esto viene a colación justamente al discurso, la narrativa que está detrás de que eh, requerimos poner más impuestos, ¿no? Más aún que un contexto en el cual el, la economía viene, ha venido golpeada, ¿no? Después de la pandemia y se requiere un espacio de cierta predictibilidad eh, y tranquilidad para que familias y empresas puedan recuperarse. Entonces, eh, no era el momento, y esa fue la insistencia por parte del anterior ministro, ¿no? de querer imponer impuestos a los mineros, impuestos a las ganancias de capital, impuestos a la riqueza, se habló, impuestos digitales, todo que podría requerir una discusión, un debate, pero hubo una insistencia por aprobarse ya, y eso era un error. Y, lamentablemente, digamos, el Estado peruano ha venido demostrando durante bastante tiempo que lo que recauda no lo ejecuta, no lo usa, y lo que ejecuta en muchos casos lo hace mal, desperdiciando el dinero de los peruanos. De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo señala que Perú tiene un gasto, vamos a decir, ineficiente. Entendamos esto por gastos superfluos en consultores, en duplicidad de contrataciones, etcétera de casi un 2.5% del Producto Bruto Interno, que es una barbaridad. Es mucho más de lo que, por ejemplo, se pretendía recaudar con impuestos. ¿no? Y más aún, la Contraloría General de la República ha estimado que los gastos de corrupción anual equivalen a 3.5% del Producto Bruto Interno. Entonces, cuando usted le menciona que va a subir impuestos a la sociedad, pues, lo primero que te dice es, este, ¿qué estás haciendo con lo que pago? Todos sienten que pagan, todos. Ah, el, el informal también siente y seguramente que paga a través del IGB, etc. El formal se siente que ya paga bastante con los descuentos que se le hace en su planilla y no ve la calidad de servicios. ¿no? Les, muchos de los que están en planilla mandan a sus hijos a colegios privados, ¿no? tienen salud privada y dicen, no, se utilizan recursos. Entonces, hay ahí más allá de que la percepción o los comentarios pueden estar bien o mal, es lo que siente la gente. Entonces se requiere recuperar la legitimidad de la política fiscal y esa legitimidad de la política fiscal que implica decirle al contribuyente, oye, vamos a hacer las cosas ahora bien, implica que lo primero que tienes que hacer es plantear un escenario de empezar a reducir el gasto superfluo, empezar a gastarlo bien. Entonces, ahí yo creo que empieza el primer paso antes de exigir más impuestos. Y en cuando hablamos de, de competitividad, eh, en realidad consideramos muchos factores. En realidad eh, hay muchos factores que, que, que intervienen justamente en la, en la competitividad. Y si nos centrásemos de pronto en lo que es la institucionalidad, la gobernanza a nivel de, de, de un país, de un Estado, ¿cómo se encuentra actualmente el Perú? Considerando que, claro, hace años, en gobiernos anteriores, Digamos, teníamos todavía bastante trabajo por hacer, había un trecho que recorrer, pero en la situación actual en la que se encuentra el país, 
nos encontramos pues, en, en una coyuntura donde definitivamente ha habido un deterioro ¿no? de, de, de la gobernanza, de la institucionalidad, y se puede ver en varias, en varias entidades del Estado. ¿no? ¿Cuál es su lectura al respecto? Mira, Isaac, yo creo que has tocado un punto neurálgico ¿no? eh, de, la, de, de la institucionalidad, ¿no? que está basado en la eficiencia del Estado. ¿no? Es decir, en la capacidad que éste tiene para cumplir con su contrato social, ¿no? el proveer esos servicios básicos eh, de calidad al ciudadano a partir de los recursos o, la, o los impuestos que se pagan. ¿no? Y la percepción, cuando se le preguntan diferentes encuestas, como la del latinobarómetro para las Américas, ¿no? eh, Perú queda en la cola ¿no? respecto a la percepción que tiene la población respecto a los servicios de educación, salud, justicia, seguridad, ¿no? por mencionar cuatro aspectos importantes. ¿no? Y detrás de esa gobernanza, un elemento clave, ¿no? un componente clave para brindar ese servicio un componente necesario, aunque no suficiente, pero necesario, es contar con buenos funcionarios públicos, ¿no? lo que llamamos la meritocracia en el Estado. Y claro, esto es un tema endémico ¿no? que tiene el Perú desde hace bastante tiempo, ¿no? desde mejoras ¿no? o, o, o intención de mejorar la, el funcionariado público este, en las primeras eh, dos décadas, digamos entre el 90 y el 2000-2005, Luego se ha empezado a observar un eh, escenario decreciente con maltrato al funcionario, al funcionario público. ¿no? Entonces ya había ya de alguna manera un maltrato ¿no? con funcionarios judicializados innecesariamente, ¿no? este, con un sobrecontrol y sobre regulación sobre sus funciones, maniatando el, eh, el ámbito de decisión. Pero bueno, más allá de ello, ¿no? Este, la percepción que tenemos en estos primeros ocho meses de gobierno ¿no? es que ahora eh, esto es mucho más eh, 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 agudo. ¿no? De hecho, cuando uno revisa la duración de los funcionarios, los directivos, ¿no? los directores generales en los ministerios eh, del gobierno, ¿no? el ratio de duración que tienen estos funcionarios prácticamente se ha triplicado. Perdón, se ha, se ha triplicado el, el número de rotación que tiene, ¿no? Y claro, entonces, si uno se pone a pensar, por ejemplo, que un director general en el Ministerio de Salud en, en promedio dura o duraba hasta el 2021 seis meses, entonces uno dice, ¿cómo puede planificarse un buen programa de salud con directores generales que solamente están seis meses? ¿Cómo se puede, por ejemplo, eh, programar, planificar buenas decisiones en el ámbito de, de infraestructura que es, de, deseamos desarrollar en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuando los directores generales ahí, eh, su duración es de siete, ocho meses. ¿no? Entonces, hay un tema que yo creo que ahora se está viendo con mucha claridad y preocupación, y por ejemplo tenemos el caso de Petro Perú, que ha, sal, que ha salido, digamos, a discusión, básicamente porque está generando bonos basura y a todos los peruanos nos podría costar más de 4 mil millones de dólares, ¿no? Y cuando uno revisa, ¿qué pasó? Claro, cuando llegó el, nuevo, el gerente general, despidió a toda la plana gerencial y lo reemplazó por funcionarios que no cumplían el nivel. De hecho, hay un informe de la Contraloría General de la República de Octubre, lapidario, ¿no? Que señala que prácticamente ninguno de los funcionarios nombrados cumplía con el perfil del puesto. Y luego nos enteramos cuando la auditora PricewaterhouseCoopers señala que no podía hacer la auditoría en el tiempo que pedía porque los funcionarios que estaban en la institución no sabían nada del tema y tenían que empaparse. Entonces, ahí te das cuenta que si eso es lo que ha salido a flote, ¿qué estará pasando en el sector público, en otros ministerios? O sea, realmente ello eh, lleva a preocuparnos qué cosa es lo que se va a proveer como servicio al ciudadano. Entonces, hay un tema ahí que se requiere eh, avanzar y lamentablemente el compromiso viene de, de este gobierno, si quiere hacerlo o no. Y tomando como, como ejemplo el caso de, de Petro Perú, o centrándonos un poco por un momento en, en este caso, ya se ha visto, claro está, que pues eh, definitivamente que le vaya mal a Petro Perú no es una buena noticia para el país, más que nada, y bueno, no más que nada, pero principalmente porque es la empresa más grande que tenemos aquí. 
y en realidad sus operaciones también son, eh, una, son un, un factor o un elemento bastante relevante para el gobierno en el sentido de que cualquier problema que haya en cuanto a la deuda de Petro Perú, probablemente, o mejor dicho, quien va a tener que asumirlo finalmente o, va, o puede tener que, que, que asumirlo es pues el mismo Estado. Y eso quiere decir que le costaría dinero a todos los peruanos. Pero en ese sentido y más allá de, 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 este, de este primer punto que estamos viendo, hay el riesgo de que un deterioro de la, de la misma Petro Perú pueda terminar generando incluso un mayor daño a, al país, a, a, lo, a los ciudadanos, porque todavía la historia de Petro Perú no, no ha terminado, está en, en una situación pues, eh, digamos, eh, de, de, casi de punto de inflexión, ¿no? porque no se sabe qué es lo que va a suceder, pero ¿puede ser incluso aún más riesgoso para el país? Mire, diferentes expertos desde el ámbito financiero, ingenieril, petrolero, ¿no? Han venido dando diferentes puntos de vista y todos eh, muy negativos respecto a las decisiones que ha, se ha venido tomando con, con PetroPerú desde hace bastante tiempo. ¿no? Esta decisión que se ha venido tomando de jugar al Estado empresario eh, en esta institución pública sin que tenga, esta empresa pública sin que tenga un buen esquema de, de buen gobierno corporativo ¿no? en el cual los, eh, los gerentes eh, a todo nivel pues, este, no son nombrados con el adecuado criterio eh, empresarial ¿no? que, que se requiere eh, han venido eh, desperdiciando recursos que, se pudieran, que pudieran haber sido utilizados de mejor manera y para, y para fines más importantes ¿no? para el ciudadano. Póngase a pensar en ese endeudamiento de que estamos hablando de que está en juego de más de 4.300 millones que tendría que pagar sin falla, si es que este, no se llega a un acuerdo en el caso de Petro Perú. 4.300 millones de dólares, pues estamos hablando de casi eh, 18.000 millones de soles, ¿no? estamos hablando casi tres puntos del Producto Bruto Interno, que bien podrían ser utilizados para mejorar el primer nivel de los servicios de salud, para cerrar varias brechas de caminos rurales en el país, para, digamos, este, promover un mejor regreso a la presencialidad en el sector de educación. Pero no, estamos utilizándolo para un fin lamentablemente poco santo y que ya nos ha venido generando un costo de oportunidad altísimo por utilizarlo en otras cosas y ahora puede significar un riesgo financiero mayor con impacto eventualmente si esto se termina solucionando mal sobre el riesgo del de soberano, el riesgo del gobierno no este, y por tanto implicar esto un financiamiento más caro a futuro que terminaría impactando eh, a todos los peruanos. Entonces, ahí encontramos ahora sobre el tema pues, del sueño de ser un, de, de la gran empresa petrolera cuando no tenemos esa capacidad, ¿no? ni siquiera la capacidad, ya olvidémonos de la empresa, la capacidad productiva para competir a gran nivel mundial. Podríamos estar trayendo a otros jugadores hace bastante tiempo ¿no? y buscar una gestión adecuada y utilizar los recursos del Estado de mejor manera. ¿no? Todos estos sucesos, ¿no? como el tema de la falta de institucionalidad, eh, lo que se ve en Petroperú, que es una muestra de ello, ¿no? o también la, de pronto la designación de funcionarios, no solamente en Petroperú, ¿no? que bueno, en, todo, en todo caso es una empresa igual de, de, de derecho privado, pero que no está libre pues, de cuestionamientos. Pero de pronto también podemos incluir, por ejemplo, los casos de funcionarios que son designados ¿no? en ministerios eh, sin cumplir los, los, los requerimientos para los cargos que, 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 que asumen. ¿no? Y todo este, este cúmulo de, de, de situaciones, de, de, de sucesos, ¿cómo es que influyen en la, en la confianza del sector privado? Que se ha venido deteriorando también, según lo que ha reportado en la encuesta del, del BCR, ¿no? Efectivamente, Isaac, al final uno tiene que, entrar, uno tiene que entender que eh, en un país, eh, si quiere que, se, que este funcione de forma eficiente para el ciudadano, hay que entender bien esto, eh, el Estado y el sector privado tienen que ser socios. ¿no? Uno tiene que entender que, primero, que el Estado no existe si es que los ciudadanos, familias y empresas, no pagan sus impuestos. ¿no? Entonces, el Estado vive por el pago de los impuestos, por el financiamiento que hacen familias y empresas, y por otro lado, eh, debe entenderse que estos pagos 
¿no? que se realizan en la sociedad es para que el Estado facilite la labor, labor de todos los privados. Y recordemos, privado a veces decimos la gran empresa, no, el privado es tú, yo, una bodega, eh, las familias, ¿no? Por ejemplo, tener seguridad, que no te asalten en la calle, ¿no? Implica justamente contar con un Estado que, que, que sea tu protector de alguna manera, ¿no? Queremos justicia, implica contar con un Estado adecuadamente que imparta justicia adecuadamente y no mañana, tarde o nunca. Requiero justamente esa confianza. Para eso justamente han surgido los estados en el mundo a través del tiempo. Entonces, claro, el funcionariado público es fundamental, ¿no? Y se requiere, ¿no? Necesariamente crear una cultura que esté enfocada a ello. Y poco ayuda, por ejemplo, mensajes como las que ha venido dando el, ministro, el, pre, el primer ministro, ¿no? Cuando quiere defender, ¿no? La, el nombramiento altamente cuestionable de muchas personas, diciendo pues que eh, lo, mire dónde nos han dejado los capaces, ¿no? Entonces uno dice, oye, un ratito, entonces, ¿qué está señalando ahora? Que los incapaces, claramente incapaces, van a solucionar el problema. Claro, eh, la capacidad del funcionario es importante, pero como te mencionaba al inicio de la, de, la, de la entrevista, es una condición suficiente, no es lo único, no es importante contar con ello. Pero claro, se requieren muchos cambios en cuanto al a su funcionamiento, a la sobreregulación existente, ¿no? al hecho de que no existe un liderazgo, una línea clara o planificación que trascienda a los gobiernos. ¿no? Claro, todo eso falta, pero se requiere funcionarios capaces. ¿no? Entonces, no se puede entrar a la falacia o a la afirmación eh, ilógica, ¿no? sin sustento, de que entonces trayendo incapaces, como los, con los capaces no funcionó, ahora con los incapaces vamos a hacer la maravilla. Entonces, ahí hay un error y yo creo que eso es importante intentar tomar conciencia. ¿no? Y hablando de los funcionarios públicos, ¿no? eh, hay pues, cierto interés ¿no? desde el gobierno por, por pasar, eh, servir ¿no? de la PCM al Ministerio de Trabajo. ¿no? Y servir pues, es una institución que responde justamente a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? que es, digamos, la, la máxima instancia ministerial, si queremos llamarlo así, en el sentido de que pues, está por arriba de los ministerios, permite articular, ¿no? articularlos, y, y, y sin embargo buscan pasarlo a, al Ministerio de Trabajo, y esto ha generado pues, todo, todo un debate en realidad. ¿Qué efectos son los que se podría eh, terminar eh, produciendo si es que llegase a suceder esto? ¿no? Sí, ahí estamos entrando en un terreno... Un terreno eh muy delicado, ¿no? Este, el tema de, 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 de servir, ¿no? Eh, de que pasa el Ministerio de Trabajo forma parte de esta agenda peligrosa que ha venido planteando el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Esta famosa Agenda 19, que lamentablemente eh, la actual ministra lo ha posicionado dentro del de Consejo de Ministros, ¿no? Eh, y claro, ¿no? lo que pretende el Ministerio, trayéndolo hacia el Ministerio, lo que el Ministerio de Trabajo, trayéndolo hacia su ámbito, es justamente pues, defender este, algunos pedidos de los, las fuerzas sindicales del Estado ¿no? respecto a derechos eh, mal entendidos ¿no? que implican este, estabilidad laboral absoluta, evitar pues, justamente la meritocracia al interior, el que se compita y que los mejores obtengan mejores remuneraciones, que es lo que el Estado, es lo que el contribuyente quiere, ¿no? Que, que si yo voy a tener maestros ahí, si yo voy a tener funcionarios pagados con los impuestos de todos los peruanos, pues sean los mejores, ¿no? Entonces, ese concepto meritocrático no calza con esta visión eh, lamentable que tiene este ministerio y que debería cambiar su nombre, ¿no? Este, porque no es un ministerio del trabajo, este no está preocupado por el 75% de la población económicamente activa que está en la informalidad. Este es un ministerio que está enfocado en los pedidos de las fuerzas sindicales. Debería llamarse ministerio de representantes de los sindicatos y los sindicatos representan apenas el 0,5% de toda la PEA, de toda la PEA ocupada. Entonces, ese es el, el mandato que tiene la señora. Nos ha planteado que ese ministerio para, los, para las fuerzas sindicales y debería llamarse así porque tiene abandonado completamente al sector informal y al contrario con este tipo de normativa, más aún si sumamos temas, por ejemplo, como la remuneración mínima vital que está insistiendo en que se suba 
erróneamente, ¿no? como el tema de duplicar también la, las indemnizaciones por despido. Imagínense, yo digo duplicar, ¿por qué no lo quintuplica mejor? ¿no? O, sea, este, de, o sea, uno puede pedir el infinito, ¿no? pero lo único que hace con este tipo de situaciones es construir una barrera, una muralla más grande para que eh, lo, los trabajadores que aspiran a tener un trabajo formal no puedan llegar, y es más, vas achicando el conjunto, ¿no? Cada vez en microempresas, pequeñas empresas o algunas que están de repente trabajando en, la, en, la, en algo, en la formalidad, prefieren irse, ¿no? Salir porque les sale muy caro. Eso es lo que no entra en la cabeza de esta señora, de este ministerio mal llamado de trabajo, ¿no? Claro. Cuando, cuando hablamos de justamente de señales que se dan desde el Ministerio de Trabajo y cuando hablamos también del sector privado, usted lo decía hace un momento, ¿no? El sector privado no es solamente, digamos, eh, la gran empresa, ¿no? La, el sector privado también es el, el, el pequeño comerciante, el emprendedor que acaba de formalizarse, que está tratando de sacar adelante la, la empresa o el negocio que, que, acá, que ha sobrevivido a la pandemia de pronto. Y, que, y eso me hace lleva, eh, conducirnos a, a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que debería eh, hacer o qué señales debería dar el Ministerio de Trabajo en todo caso para que este, digamos, real sector privado, pequeño sector privado, pueda tener señales de confianza y pues decir de pronto, sí, sí, sí puedo apostar por invertir y, y ampliar de pronto y, y hacer un negocio más, eh, abrir una nueva bodega, abrir uno, un nuevo taller de, de, digamos, de, de, de mecánica, no lo sé, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de señales son las que pueden llevar uno a que suceda eso y qué otro tipo de señales son las que pueden conllevar a que también el, el mismo negocio decida, pues bueno, vamos a terminar de formalizar a, 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 todo mi, a toda mi fuerza de trabajo, ¿no? Porque de pronto solamente me alcanza para formalizar a, a 10 de los 15, no lo sé, ¿no? Entonces, ¿qué, qué señales son las que se necesitan para poder eh, generar esto? Mira, la primera señal debería ser traer a una persona competente a ese ministerio, ¿no? Lo primero, una persona comprometida eh, con generar empleo de verdad para todos los peruanos, ¿no? Y una persona o una líder en el ministerio que busca o que tiene su objetivo de empleo para todos los peruanos tiene que tener un conocimiento de importancia del crecimiento económico sustentado justamente en mayor productividad y mayor competitividad. Un ministerio que trabaje de manera coordinada con el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo. Eso es fundamental, ¿no? Todas las señales que se están dando ahora este, son erróneas, ¿no? Al respecto. Pero si quisiéramos soñar, si quisiéramos soñar y decir, bueno, de pronto el presidente Castillo se ilumina o bueno, o sale de las restricciones que actualmente le llevan a poner personajes o personalidades con ese eh, prontuario, ¿no? El currículum, lamentablemente, no vemos, ¿no? Entonces, este, pues debería pensar primero en la política de crecimiento. El crecimiento económico ha demostrado durante todos los años, cuando teníamos crecimiento económico vigoroso, en que la, en que la informalidad podía reducirse. No tanto, no tan rápido, ¿no? Porque venimos de niveles muy bajos, ¿no? Pero era lo suficiente para ir a, a, a haber reducido al menos cinco puntos, ¿no? Eh, teníamos niveles de formalidad de casi 80%, y lo reducimos, eh, digamos, en todas estas dos décadas, a casi por debajo del 60%. No es suficiente, sigue siendo un nivel bastante alto para toda la región, pero se logró, hoy hemos regresado a más del 75%. ¿no? Entonces, eso por delante. En segundo lugar, se requieren medidas eh, que impliquen eh, consenso. Eso es lo más complicado, pero por lo menos lo importante es sentar dentro de una Comisión Nacional del Trabajo más seria, mejor estructurada, con los actores sociales relevantes, para plantear acuerdos que, que hagan entender primero el diagnóstico de las causas por las cuales la informalidad existe actualmente. Y una de las razones que no podemos obviar, y eso hay que tenerlo claro, por más que no nos guste o no le guste a muchos sectores, es que en el Perú los costos de contratar son muy grandes. Por eso es que pequeñas y microempresas no están en el sector formal, porque si ellos tienen que pagar, ¿no? además del sueldo, sobre el sueldo que tendría que pagar el sector formal, que para comenzar tendría que ser la remuneración mínima, hay que pagar 70% más, es decir, salario 100, pero adicionalmente el costo es 70, tal cual lo señala el Banco Interamericano de Desarrollo, pues nadie quiere entrar, ¿no? solamente las empresas grandes, los trabajadores de alta productividad, 
son los que de alguna manera pueden soportar esa carga enorme que se tiene, ¿no? Entonces, lo primero que hay que reconocer es eso, ¿no? Lo segundo que hay que reconocer es que nuestra productividad laboral es muy baja. ¿no? De hecho, de acuerdo a estudios de la Conference Board, señala que la productividad laboral en el Perú es de apenas el 15% de la productividad laboral de los Estados Unidos. Y esto solamente nos lleva a superar a cuatro países en Latinoamérica. Honduras, Nicaragua, Venezuela, si no me equivoco, y Jamaica. Después todos están por encima de nosotros. Y hacia eso le añade es que el tema es que la remuneración mínima vital o el salario mínimo que se paga en el Perú representa el 70% del de salario promedio. Y cuando ves que los países vecinos en Latinoamérica, estos representan el 40%, como es el caso de México, Colombia y Chile, en promedio, entonces dices, oye, entendamos esa realidad, claro que nos parece a mucha gente que la remuneración mínima es muy baja, que no alcanza para comprar muchas cosas que deseáramos, pero yo creo que es importante entender una puta realidad y a partir de ahí plantear los consensos, ¿no? Y yo no quiero decir cuáles son, ¿de acuerdo? Porque yo tengo una opinión, el que está en el sindicato tiene otra y hay que escucharla por más que nos parezca. Y, y, y a veces toman, realizan presiones de manera errada. El empresariado tiene otra, la pequeña empresa tiene otra. Pero es importante sentar a todos y tratar de buscar una, 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 una solución consensuada. Pero ir al caballazo por parte de esta nueva ministra y aprobar, incluso si querer pasar por el Consejo Nacional del Trabajo, toda esa Agenda 19 no es el camino. Es el camino de darle la espalda a millones de peruanos que trabajan en la informalidad. Bien, y pasando a un tema que es un tanto más coyuntural en realidad, aunque, bueno, de por sí ya, ya lo era bastante el tema que veníamos conversando, pero en los últimos días ha habido un paro de transportistas ¿no? aquí en el país debido pues al alza del de precio del petróleo, al alza de los combustibles, y, y de por sí eso ya está pasándole factura a los peruanos y, y al gobierno. Y considerando que usted ha sido ¿no? ministro de Economía y también ha observado ese tipo, ese tipo de situaciones, ¿cómo considera que en realidad el gobierno puede eh, lidiar con eh, justamente esta situación que en realidad no cesa y que está volviéndose más preocupante porque no solamente es un tema de de pronto eh, bajar impuestos a los combustibles ¿no? o hacer eh, alguna, un intento de acercamiento como parece que lo han intentado hacer desde el gobierno sino entender cierta articulación en la respuesta que hagan como ejecutivo pero no sé qué lectura le da a usted al respecto y eh, si en realidad ¿Hay algo que pueda hacer el gobierno para que este, esta situación no se prolongue por, por un tiempo pues que, que termine siendo ya aún más perjudicial? ¿no? Efectivamente, eh, hay que entender el contexto, es el contexto global, mundial, hay razones para que familias, empresas, transportistas ¿no? estén inconformes, estén incómodos ¿no? o presionados por la fuerte presión inflacionaria que estamos observando. Y global, ¿no? Este, este, que se ha acentuado ya con el conflicto Ucrania-Rusia, ¿no? Y limitaciones en el comercio global. Entonces, esto está llevando a un escenario persistente en la inflación y, por supuesto, en el precio de los, de los commodities y, por supuesto, en el precio de los combustibles que está afectando, como bien sabemos, a todos, a toda la familia, ¿no? Entonces, partamos de que hay un problema, ¿no? El tema es eh, intentar solucionar adecuadamente brindando soporte a aquellos que más se ven aquí. ¿no? Antes que los transportistas, el primer lugar son las familias, ¿no? Las familias, ahí está ya el mismo de, del Fondo de Estabilidad Fiscal, está, puede trabajar mucho más el tema de los bonos para la compra de gas, de hecho, el ministro de Economía ya ha planteado esa vida de este, y seguramente va a seguir revaluando de acuerdo a cómo está el ritmo de inflación. En el tema de transporte, lamentablemente, este colectivo tiene una trayectoria de mantener permanentemente amenazado al gobierno. Durante su hace una revisión de su actitud, es permanente chantaje. Este, lamentablemente, es un colectivo chantajista. ¿no? Toda su vida su actitud, ¿no? Y pone al país en vilo, ¿no? Lo primero, ellos sacan primero, vamos a poner el arma, entre comillas, figurada, la amenaza, y te paralizan y, y terminan observando más los problemas de los demás. Lo primero que están dando la espalda al país son los sectores transportistas que están dando la espalda, comprometiendo la gestión económica y, y así que muchas familias se enfrentan a estas circunstancias. Que no hay apoyo, que no hay hecho, y otros productos se lo deben a estos chantajistas. Ahora bien, por otro lado, el gobierno 
debería sí. tener una actitud de intentar, bueno, sentarse y buscar enfrentar los asuntos a la mesa de negociación. El problema es que ahí nos encontramos nuevamente la falta de capital humano en el gobierno. No tenemos gente capaz de hacer negociaciones adecuadas. Esto lo estamos moviendo, viendo, no solamente en el tema del paro de transportes, de transportistas, ¿no? de carga, sino también lo estamos viendo en el tema de la conflictividad en el sector minero, ¿no? donde básicamente el gobierno está adoptando una actitud de silbar, mirar al aire, y cuando puede echarle la culpa a otros, ¿no? a la minería, el discurso de los oligopolios, los monopolios, pero están dando una solución real al tema. ¿no? Entonces, antes de, de ponerse a pensar en qué cosa se le va a ceder a estos señores ante el chantaje, porque eso es lo que hay, debería un poco sentarlos a la mesa y hacerles entender un poco cuál es la situación y buscar mecanismos sobre un sector a lo cual ya se le está dando un de créditos a, a, eh, fiscales de devolución del diésel, no sé qué más quieren ahora, ¿no? Parece sentirse que son los bendecidos, ¿no? Y que tienen una mayor, más importancia que otros peruanos en el país, ¿no? Entonces, yo creo que un poco de sentar y conversar con ellos y darles un poquito de ubicaína sería importante, ¿no? Uh -huh. Usted mencionó un punto importante respecto al tema de la conflictividad hace un momento y que tiene que ver con la reactividad, en realidad, del, del gobierno eh, en el sentido de que esperan a que surja de pronto un conflicto para recién poder eh, responder y e incluso a veces ni siquiera en su momento, sino luego de que este ya ha comenzado a, a, a crecer ¿no? y, y, a, y, a, y a hacerse cada vez más, más sensible. ¿Considera usted que en realidad el gobierno está actuando entonces eh, con una actitud de apagar incendios en lugar de prevenirlos y que se ha vuelto casi una, una política? Porque de cierta, forma, de cierta forma lo que está pasando con Cuajone... Parece que eso hubiese visto eh, en, en las bambas, ¿no? Es como si fuese casi una repetición de una historia que ya habíamos visto. Eh, vamos, estamos yendo por un camino eh, que nos conlleva una perpetuidad justamente de este, sitio, de este tipo de, de, de conflictos. ¿O, o qué, qué opina usted al respecto? Esa es la gran preocupación, Isaac. Esa es la gran preocupación, ¿no? Eh, es cierto, el tema de la conflictividad ha ido evolucionando por un lado, ¿no? Por otro, se requería pues contar con funcionarios de nivel eh, que más que en el pasado tuviera una capacidad de anticiparse, ¿no? sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un contexto económico complicado, ¿no? O sea, el contexto ya lo es, ¿no? Por un lado. Adicionalmente, tenemos un contexto eh, malo creado por el propio gobierno porque las circunstancias serían muy diferentes si hubiéramos tenido hoy ¿no? un gobierno que desde el 28 de julio estuviera promoviendo la confianza en la inversión privada. Si hoy el país estuviera creciendo, no al ritmo de 2, como estamos viendo ahora, sino a un ritmo de 6%, que tiene toda la capacidad de hacerlo, con los niveles de precios internacionales existentes y con una confianza real, ¿no? generada, traída hacia el sector privado, Hoy las circunstancias para negociar, para enfrentar y dar atención a, a las familias, para, para, para buscar un mejor entendimiento con otros sectores, sería mucho más fácil. Hoy, lamentablemente, el gobierno se disparó a los pies desde el primer día. ¿no? Eso por un lado. Luego ya tienes la crisis internacional que te viene en sí. ¿no? Luego tienes de lado, de pronto, volteas a ver y tienes una gran cantidad de gente no preparada. ¿no? los no capaces, ¿no? para mencionar un poco lo que dice el ministro, entonces los no capaces no, no tienen capacidad de reacción. ¿no? Entonces eso lamentablemente, si no, lo que puede terminar trayendo es ese, eso que comentabas al inicio, ¿no? que en vez de estar frente a una situación coyuntural, se termine convirtiendo en un problema estructural, ¿no? que el Perú sea así ya para adelante. Y eso preocupa, ¿no? Fíjate en el último reporte de riesgos en Latinoamérica del Economic Forum este año, ¿no? Indicaba que el Perú, su principal riesgo era el de colapso del Estado, ¿no? Era el único país que tiene ese riesgo. Y, vamos, lo dice porque es, ya lo dice un poco con una mirada más fría, ¿no? mirando efectivamente lo que está sucediendo en todo el aparato económico y fundamentalmente en el aparato estatal. Entonces, eh, si no se corrige, eh, no veo lamentablemente esa voluntad de corregir, solo hay una persona lamentablemente dentro de ese gabinete, que es el ministro de Economía, que tiene 
en principio las capacidades y los prestigios para hacerlo, pero él solo no va a poder este, darle la vuelta a esto si sus compañeros de carpeta pues no dan la talla. ¿no? Y finalmente, eh, en cuanto a lo que es el crecimiento ¿no? del PBI para, para este año, algunos economistas y algunos incluso eh, eh, algunas áreas de, de estudios económicos de bueno, diversas entidades bancarias ¿no? o think tanks prevén que incluso creciendo 2.5% o 2%, pues podríamos darnos por bien servidos. Eh, pero en realidad, eh, la situación puede ser incluso, incluso peor si consideramos eh, la de cómo, cómo es que evolucione la guerra entre Rusia y Ucrania, o, o de pronto, en realidad, quizás estamos llegando al, al tope eh, en el sentido, en, en el sentido de, de lo mínimamente posible, y es factible que Perú crezca 2% este año. Mira, eh, 2% al día de hoy es un pronóstico razonable. Eh, lamentablemente, digamos, como están presentadas las circunstancias ahora, son cambiantes, por supuesto. Los sesgos son más al número hacerse negativo que hacerse positivo, ¿no? De acuerdo a como estamos observando la gestión actual. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, eh, no solamente lo que hace el Ejecutivo, me preocupa sobremanera algunas actitudes ya irresponsables también y populistas por parte pues, de algunos de los ejemplares que tenemos en el Congreso. ¿no? Están promoviendo la ley, por ejemplo, de retiros. Me preocupa no solamente ya por el tema de lo que significa el impacto sobre los afiliados, sobre el largo plazo, sobre la vejez, que es importante. Me preocupa además por el impacto generalizado que pueda tener sobre todo el país y que ya... Eh, las clasificadoras de riesgo como Standard Poor's han señalado que la última imagen en la calificación de riesgo se ha debido a que el, el Congreso anterior, durante el año 2020-2021, permitió retiros exitosos de los fondos de pensiones. Estamos hablando de un tercio de lo que había antes de la pandemia, ocho puntos de los fondos de pensiones. Entonces, imagínense usted ahora, con estas nuevas iniciativas del Congreso, como por ejemplo aquella que dice que quiere que se retire el 10% y está promovido y banderada y enarbolada por la Comisión de Economía, que es el Congreso. Ya la OC del día de ayer, dentro de la misma comisión, señaló que si se sigue con estas circunstancias, con más retiros, Perú no iba a entrar a la OC. O sea, Perú, chau, chau, por un lado. Por otro lado, el ministro de Economía también ha señalado, digamos, que eso está poniendo en riesgo, el Banco Central también en riesgo, el riesgo del país, ¿no? Llevándolo, dificultando la posibilidad de que el país se endeude. Y por otro lado, la clasificadora de riesgo, pues ya ha dado un pie diciendo que, bueno, en principio no lo dice así tácitamente, pero ya si se retira todo, pues el Perú perdería su grado de inversión. Y con, si, si Perú pierde su grado de inversión, yo debo decir, sin lugar a duda, ¿no? que esto sucedería y, por tanto, lo que veríamos luego sería un caos. ¿no? Porque una historia sin, de un Perú sin ese pilar de estabilidad macroeconómico sustentado y calificado por el grado de inversión que aún mantenemos, pues este, no quiero ni contar ni pensar eh, lo que sucedería. ¿no? Entonces, ahí también, eh, y ahí sí le toca al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? promover al, este, una estrategia, ¿no? comenzando primero para convencer a esa Comisión de Economía que eh, no ponga en vilo el futuro macroeconómico de todo el país, porque ahí sí va a pagar el pato todos, ¿no? O sea, todos nos vamos a ver perjudicados perjudicado por menos crecimiento económico y la imposibilidad de reducir pobreza y generar más igualdad. O sea, ahí de verdad se desgraciaría todo y ya están advertidos, ¿no? O sea, está advertido que si hay más retiros de los fondos de pensiones, chau OCDE, chau grado de inversión. Bien, le agradecemos por haber estado aquí con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Isaac. Un placer. Esto ha sido todo por esta ocasión. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.